வணக்கம் இது தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் கல்வி தொலைக்காட்சி இணைந்து வழங்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளுக்கான வழிகாட்டுதல் நிகழ்ச்சி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்கை அதாவது தமிழ்நாடு பட்ஜெட் அப்படிங்கிற செஷனை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ பட்ஜெட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வரவு செலவு எவ்வளோ இருக்குது நம்ம எந்தெந்த ஸ்கீமுக்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் எந்தெந்த துறைகளுக்கு நம்ம ஒதுக்குற பட்சத்தில் அது ஸ்கீமு கீழே வந்துடும் ஸோ நம்ம பட்ஜெட்டை ஏன் நம்ம முக்கியமாக படிக்கணும் நீங்கள் பிரிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்லேயே இருக்கட்டும் இல்லை மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்லேயே இருக்கட்டும் ஸோ இது எந்த அளவுக்கு நமக்கு எக்ஸாமில் வந்து உதவும் அப்படிங்கிறத நான் ஒவ்வொரு பாயிண்டாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் ஒரு கொஷினை வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த பட்ஜெட் செஷன் கண்டிப்பாக இந்த தடவை குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் எழுதுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நிறையவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் லாஸ்ட் பட்ஜெட்லாம் எடுத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் பட்ஜெட்டில் எந்தெந்த வார்த்தைகளை கோட் பண்ணியிருந்தாங்களோ எந்தெந்த ஸ்கீம் வந்து அலர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்களோ அதை ரிலேட் பண்ணியே நிறைய கொஷின்ஸ் வந்துருந்துச்சு ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கொஷின் வந்து கேட்டிருந்தாங்க டூ யூ அக்ரி தட் ஃப்ரீக்வெண்ட் அர்பன் ஃப்ளட்ஸ் ஆர் மோர் ஆஃப் மேன் மேட் ஃபினாமினன் தென் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் எக்ஸ்ப்ளோர் த ரீசன் ஒய் சென்னை இஸ் அ ப்ரான் டு ஃப்ரீக்வெண்ட் ஃப்ளட்டிங் டியூரியம் மான்சூன்ஸ் அதாவது இந்த மழைக்காலத்தில் சென்னையில் ஏன் அடிக்கடி மல்ல மலை வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தோம் ஸோ ஒரு கொஷின் வந்து குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்டிருந்த கொஷின் இது ஸோ அப்போது அந்த பட்ஜெட்டை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வருஷத்தில் பட்ஜெட்டில் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா மெட்ராஸில் மட்டும் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் முறையில் செயல்படக்கூடிய இரண்டு அதிநவீன ரேடாரை வந்து வைக்க போகிறோம் அதே மாதிரி மோர் தென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட இந்த ரெயின்கேஜ் மாதிரி சிஸ்டம்லாம் வைக்க போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த ட்ரைனேஜ் வாட்டர் சிஸ்டத்தையும் வந்து அந்த மழை நீர் வடிகால் திட்டத்தையும் வந்து பெரிய அளவில் செயல்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு நிறைய வார்த்தையை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அப்போது அதில் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த மெயினான ஃபேக்டான விஷயங்களை வச்சு நீங்கள் வந்து மெ இதில் வந்து இந்த குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்க்கு நீங்கள் கோட் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் எப்படி எழுதுவோம் இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் டிசாஸ்டர் அப்படின்னா என்ன இல்லை டிசாஸ்டர் நம்ம வந்து ஒரு கன்வென்ஷனாக ஒரு கொஷின்லாம் முன்னாடிலாம் கேட்டுகிட்டு இருந்தாங்க எப்போ அப்படின்னா ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடிலாம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்வென்ஷனல் கொஷினாக என்னது ஏற்கனவே இருக்கிற விஷயத்த ஃப்ரேம் பண்ணி எழுதுறது ஆனால் இப்போது அப்டேட்டடாக வந்து கொஷின்லாம் பார்த்திங்கன்னா வாட் யூ திங்க் அபவுட் இட் நீங்கள் என்ன அதை பற்றி நினைக்கிறீங்க இல்லை உங்களை சார்ந்து நீங்கள் என்ன அதுக்கு தீர்வு சொல்வீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போது அதுக்கு நம்ம எங்கேருந்து பாயிண்ட்ஸ் எடுப்போம் அப்படின்னா டைரெக்டாக நீங்கள் பட்ஜெட் பாயிண்ட்டே நீங்கள் கோட் பண்ணாலே போதும் நீங்களாக வந்து ஒரு பாயிண்ட் எழுதுறதை விட நம்ம கன்வென்ஷனாக எழுதுனா என்ன எழுதுவோம் பேரிடர்னா என்னது பேரிடர் வந்து நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேன்மேட் டிசாஸ்டர் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது கன்வென்ஷனல் ஆனால் இப்போ ரீசெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் என்ன அப்படிங்கிறதா நம்ம ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ ரீசெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்னா சமீபத்தில் நம்ம எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் அப்படின்னும் போது தீர்வுகளாக நம்ம அதை கவர்மெண்ட் சொன்ன ஆஸ்பெக்ட்லேயே எழுதணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு அதிகமான மார்க் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நம்ம சொன்ன அதே விஷயத்த பட்ஜெட்டில் சொன்ன இந்த மழை காலங்களில் ஏற்படக்கூடிய விஷயங்களை த பேரிடர்களை தடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன நடவடிக்கைகள்லாம் எடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம அதை சொல்யூஷனில் எழுதினாலே போதும் நமக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கான மார்க் கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்னொரு கொஷினை வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பண்டைய தமிழ் நாகரிகத்தின் தொன்மையில் கீழடி அகழ்வாய்வு எந்த அளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது அப்படின்னு ஒரு கொஷின் இதுவும் குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் கேட்டதுங்க சரிங்களா ஸோ இதை எப்படி நம்ம வந்து பட்ஜெட்டோட வந்து ரிலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தா பட்ஜெட்டில் லாஸ்ட் இயர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அகழ்வாராய்ச்சி மூலயமா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பண்டைய கால நகரங்களை வந்து வெளிக்கொண்டு வரணும் அதில் முக்கியமாக இப்போ கீழடி பற்றி ரொம்ப ரீசெண்டாக நிறைய கொஷின்ஸ் நீங்கள் குரூப் ஒன் எடுத்துக்கோங்க இல்லை குரூப் டூ எடுத்துக்கோங்க இல்லை குரூப் ஃபோர் எடுத்துக்கோங்க எல்லா டிஎன்பிசி அது ப்ரிலிம்ஸ்லேயே வந்து கீழடியை பற்றி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கடந்த ரெண்டு மூணு குரூப் ஒன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கீழடியை பற்றி கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் இருக்குது ஸோ அப்போது இதை மெயின்ஸ்லேயும் கேட்பாங்கன்றது முன்னாடி ப்ரிடிக்ஷன் இருந்துச்சு அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின்ஸ்லேயும் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ இதை பற்றி என்னென்ன எழுதலாம் ஸோ கீழடி அப்படிங்கிறது எந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ
நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து லாஸ்ட் இயரில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ அதை பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க சரி இன்னொரு கொஷின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிஸ்ட் அவுட் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் மொபைல் கம்யூனிகேட்டிங் அமாங் ஸ்கூல் சில்ட்ரன் அண்ட் தர் எஜுகேஷன் ஸோ அப்போ கல்வி நிலையங்களில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஜென்ரலான கொஷின் இது ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு கொஷின் பார்ப்போம் பட்ஜெட்டில் இருக்கிற மாதிரியே டிஜிட்டல் புரட்சி அடிமட்ட மக்களுக்கு அதிகாரம் அளித்துள்ளது அப்படின்னு ஒரு கொஷின் மெயின்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கும் நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு என்ன சம்மந்தம்னா இப்போ டிஜிட்டல் எஜுகேஷனில் நம்ம எந்தளவுக்கு ஆஃப்டர் கோவிட் இந்த கோவிட் வந்து அந்த பெருந்தொற்று காலத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு இந்த டிஜிட்டல் எஜுகேஷன் பற்றியான அறிவு அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாகச்சு கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ஒரு நீங்கள் வந்து வீட்டிலருந்து படி படிப்பும் வேணும் அதே நேரத்தில் நம்ம வந்து வெளியேவும் போக முடியாத அந்த சூழ்நிலையில் நமக்கு வந்து உதவுனது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த மாதிரி கல்வி தொலைக்காட்சியோ அதே மாதிரி டிஜிட்டல் எஜுகேஷன் சொல்லக்கூடிய மொபைல்லையோ இல்ல லேப்டாப் மடிக்கணினி இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம் ஆனா இதுக்கு ரொம்ப அடிப்படையா தேவையானது அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கு பட்ஜெட்ல ஏற்கனவே முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தமிழ் நெட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு இந்தியன் பட்ஜெட்லயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாரத் நெட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குங்க சோ பாரத் நெட்னா என்ன இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கிரா ரெண்டு புள்ளி ஐந்து லட்சம் கிராமங்கள் அதாவது ரெண்டரை லட்சம் கிராமங்களைய இந்த நம்ம ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிள் மூலயமா இணைக்கிறது தான் இந்த பாரத் நெட் ப்ரோக்ராமோடைய அப்ஜெக்டிவ் சரிங்களா அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இந்த நகர்ப்புறங்களை இன்டர்நெட் வசதி கொடுக்கணும் இணையதள வசதி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்லி கொண்டு வந்த ஸ்கீமுக்கு பேர் தான் வந்து இந்த தமிழ் நெட் அப்படிங்கிற ப்ராஜெக்ட் ஸோ அப்போது இதெல்லாம் வந்து நமக்கு பட்ஜெட்டில் ஏற்கனவே சொன்னதுனால நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி அப்போவே நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த மெயின்ஸில் எழுதும் போது இது கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ரைட்டா ஸோ நம்ம அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொன்று சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்பிளைன் த ஃபேக்டர்ஸ் ஃபேவரட்டிங் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர் டெவலப்மெண்ட் இன் தமிழ்நாடு ஸோ தமிழ்நாட்டில் ஜவுளி தொழில் முறை தொகுப்பு வளர்ச்சிக்கு சாதகமான காரணி இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மட்டும் கிடையாது இது ரிலேட் பண்ணி எந்தெந்த டெக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸை வந்து டெவலப் பண்ணணும் இப்போ வந்து ஐடி ஐடி காரிடர் வந்து கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எப்போயுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்படி எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மெட்ராஸ்லேயே இருக்குது அதாவது முக்கியமாக வந்து சென்னையிலே நமக்கான இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருக்குது இல்லை இது வந்து சவுத் சைட்லேயும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொழில் நகரங்களை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தூத்துக்குடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியாவிலே லார்ஜஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்னிச்சர் பார்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தூத்துக்குடியில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஐடி கிளஸ்டர்ஸும் கன்னியாகுமரியிலே நிறைய ஐடி கிளஸ்டர்ஸ் வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது மூலிமா வந்து நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் பண்ணுறது எல்லாமே அதில் நம்ம மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம கோட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஜவுளி தொழில்துறை தொகுப்பு வளர்ச்சி மட்டும் கிடையாது இண்டஸ்ட்ரீஸில் நம்ம சிமெண்ட் தொழிற்சாலையாக இருக்கட்டும் இல்லை டிஎன்பிஎல் தமிழ்நாடு பேப்பர் லிமிடெட் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு துறைக்கும் என்ன கவர்மெண்ட் பங்களிக்க போகிறாங்க என்னென்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறாங்க எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரீஸை கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயமும் நமக்கு பட்ஜெட்டில் இருந்தே கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா ஸோ அப்போது பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நேராக தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டுக்குள்ளே போகலாம் சரிங்களா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ஆஸ்பெக்ட் என்னென்னா நீங்கள் தமிழ்நாடு பட்ஜெட் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்துலேருந்து நோட்ஸ் எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் எந்த மாதிரியான கேள்விகள் இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் இப்போது நம்ம தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் என்னென்ன அறிவிக்கையை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல பட்ஜெட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கு முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு நம்ம பேஸ் பண்ணி என்னெல்லாம் வந்து நம்ம மெயின்ஸில் இருக்கட்டும் இல்லை நமக்கு ப்ரிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் இருக்கட்டும் விமன் எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ மகளிருக்கு அதிகாரம் அளித்தல் அப்படிங்கிற டாப்பிக்குள்ள நம்ம இதெல்லாம் வரும் ஸோ அப்போ நீங்க இதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏன் வந்து கடன் கொடுக்கணும் நம்ம வந்து இது எத்தனாயிரம் கோடி கடன் கொடுத்துருக்காங்க யாருக்கு எவ்வளவு தராங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து செகண்டரி ஸோ இதுல இது என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ மகளிர் சுய உதவிக்குழு இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏன் நம்ம கடன் தரணும் அப்படிங்கிறத மொதல் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ
போய் சேரலை அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இல்லை இது மறுபடியும் அந்த கலைஞர்களை ஊக்குவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெட்ராஸில் மட்டும் முன்னாடி நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு சென்னையில் மட்டும் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது கொஞ்சம் நிறைய மக்கள்லாம் இதை வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க விரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சிலம்பம் கலையும் வந்து நிறைய பேர் கற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சிலம்பாட்டத்துக்கு தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்புகளையும் சரி நிறைய ஒதுக்கீடு வந்து மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போது இது வந்து இதோடைய இம்பேக்ட் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய கலைகளையும் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் இது எல்லாத்தையுமே வெளிக்கொண்டு வருவதற்கான ஒரு முக்கியமான விஷயமாக நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா பட்ஜெட்டில் விவசாய கடன் தள்ளுபடி அதுக்கப்புறம் நகை கடன் தள்ளுபடி இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது நம்ம மெயின் சஸ்பெக்டில் என்னென்னா விவசாயிகளுக்கு நம்ம அதிகப்படியான வருமானம் தரக்கூடிய வாடகைக்கு நிலத்தை <laughs> அந்த மண் எந்த வகையான பயிர்களுக்கு ஏற்ற மண் அப்படிங்கிறதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்தையும் நீங்கள் அதுக்கு அதிலே பார்த்துக்கலாம் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் எங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிசர்ச் ஆஃபீஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் இந்த உழவன் செயலி மூலயமாவே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது செக்டர் வைஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் எந்தெந்த துறைக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட துறைக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து வெல்ஃபேர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு பர்சன் அதுக்கப்புறம் வெல்ஃபேர் ஆஃப் ஸ்கெடியூல் கேஸ்ட் இந்த மாதிரியான துறைகளுக்கு யார் யாருக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றது இந்த இதில் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது முக்கியமாக காலை வினோத் திட்டத்துக்கு ஐநூறு கோடி ஸோ இதெல்லாம் கூட நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிற்படுத்தப்பட்டவர் நலன் மாற்றுத்திறனாளி நலன் ஆதி திராவிடர் இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த தடவை புதுசாக ஒரு விஷயம் என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா இந்த காலை உணவு திட்டம் ஸோ கா இந்த மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு பிரிலம்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் வந்து என்ன கேட்கலாம்னா மொதல் மொதல் வந்து இந்த மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிறது எங்கே ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மொதல் எங்கே ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மதுரையில் வந்து ஆதி மூலம் மாநகராட்சி பள்ளி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ஆரம்பித்தாங்க ஸோ எந்த வகுப்பு மாணவர்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து ஐந்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வந்து இது வந்து அவங்களாம் எலிஜிபிள் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக இருக்கிற மாணவர்கள்லாம் வந்து இதுக்கு தகுதி உடையவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இந்த உணவு திட்டத்தினால வந்து என்ன இம்பேக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவிலேயே முதல் தடவையாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் மெட்ராஸ் மாகாணத்தில் தான் இந்த உணவு திட்டம் அப்படின்னு மதிய உணவு திட்டம் அப்படின்னு மொதல் மொதல் வருது முதல்ல இந்த ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் மட்டும் ஒரு மாநகராட்சி பள்ளியில் மட்டும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்படுற அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திட்டம் பின்னாடி காமராஜர் ஐயா அவர்களுடைய பீரியடில் தமிழ்நாடு முழுவதுமே மதிய உணவு திட்டம் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இது வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணி த இந்தியா ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்கீம் ஒரு வெற்றிகரமான திட்டமாக இருந்ததுனால ஸோ மதிய உணவு திட்டத்தினால் அதனுடைய முக்கிய நோக்கம் என்ன மாணவர்கள் அவங்களுடைய கல்வியை இடைநிற்றல் அப்படிங்கிறது எதுக்காகலாம் நடக்குது ஸோ கல்வி இலவசமாக கிடைக்கிது பள்ளிக்கு வராங்க ஆனால் உணவு பற்றாக்குறையினால் ஏழ்மை அவங்களுடைய படிப்பு பாதிக்கப்படுது அப்படிங்கிற காரணத்தினால மாணவர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸ்கூல்ஸை விட்டு டிராப் அவுட் ஆனாங்க ஸோ அப்போ அந்த ஸ்கூல் டிராப் அவுட்டை தடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம வச்சுட்டில் என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கும் போது தான் இந்த மிட் டே மீல் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வராரு காமராஜர் ஐயா அவர்கள் அவருக்கு அடுத்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷியஸ் மீல் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி சத்துணவு திட்டம் அப்படின்ட்டு எம்ஜிஆர் ஐயா அவர்களுடைய பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த திட்டம் தொடருது ஸோ இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த சத்துணவு திட்டத்தில் மதியம் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்துருந்துச்சு இப்போது சமீபத்தில் இந்த காலை உணவு திட்டத்தையும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் இந்த காலையில் வரும்பொழுது உணவு சாப்பிடாமல் வராங்க இல்லை ஏழ்மையாக இருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ஸோ அவங்களுக்கு காலையிலேயே வந்து எனர்ஜெட்டிக்காக ஃபுட்டு கொடுக்கணும் உணவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக மே இத இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு திட்டமா இதுவும் பார்க்கப்படுது ஓகேங்களா 
ரைட் ஸோ அடுத்து வந்து உலகளாவிய விளையாட்டு மையம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னையில் அமைக்க போகிறேன் தமிழ்நாட்டில் அமைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ விளையாட்டுக்கு இப்போ சமீபத்தில் நிறைய வந்து ஒதுக்கீடு ரிசர்வேஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா விளையாட்டுத்துறையிலருந்து வெளியே வரணும் இப்போ கூட ரீசெண்டாக தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்து மூலயமா இந்த மகளிர் கிரிக்கெட் அணி அப்படின்றத தேர்வு செய்கிறா அப்படின்னு சொல்லிலாம் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ரிலேட்டடாக வந்து மேபி ப்ரிலம்ஸில் வரைக்கும் கேட்கலாம் அதே மாதிரி நமக்கு மெயின்ஸ்லேயும் இதை கோட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் மருத்துவத்துறைக்கு அமௌண்ட் ஒதுக்கி இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சிவில் சர்வீஸ்க்கு படிக்கிறவங்களுக்கு அதாவது வந்து குடிமை பணி தேர்வுன்னு சொல்லக்கூடிய யூபிஎஸ்சி நடத்துகிறாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த மத்திய அரசு தேர்வாணைய பணியாளர் ஆணையம் அப்படின்னு சொல்லி நடத்தக்கூடிய அந்த யூபிஎஸ்சியில் வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆயிரம் பேரை ஒரு எழுத்து தேர்வு மூலயமா தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு மாதம் ஏழாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயும் அதுக்கப்புறம் முதல்நிலை தேர்வில் வெற்றி பெற்று பிரதான தேர்வுக்கு மெயின்ஸுக்கு செலக்ட் ஆகிறவங்களுக்கு மாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாயும் கொடுக்க போகிறதா வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கக்கூடிய போட்டி தேர்வில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக இருக்கும் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நடப்பு கல்வியாண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உயர்கல்வி துறைக்கு அமௌண்ட் ஒதுக்கி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டு தொழில்நுட்ப கல்லூரிகள்லாம் கொண்டு வரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ரிலேட்டடாக நமக்கு ஏற்கனவே போன பட்ஜெட்லேயே நிறைய விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறையில் முக்கியமாக அந்த பேராசிரியர் அன்பழகன் அப்படிங்கிறவர் இந்த பள்ளிக்கல்வ துறை மேம்பாட்டு மேம்பாட்டு அமைச்சகம் மாதிரி அவருடைய பேரில் அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முக்கியமாக டிஜிட்டல் எஜுகேஷன் கொண்டு வருது ஒவ்வொரு பள்ளியும் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஸ்மார்ட் போர்ட் கொடுக்குறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய ஸ்கூல்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதாவது உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துறது அப்படிங்கிறத வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ அதே மாதிரி அதுக்கான ஃபண்டாகவும் இது வந்து பார்க்கப்படுது ஸோ அதே தான் முன்னாடி சொன்னது தான் பேராசிரியர் அன்பழகன் பள்ளி மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் புதிய வகுப்பறை ஆய்வகங்கள் கட்ட ஆயிரத்து ஐநூறு கோடி இது போன பட்ஜெட்டில் இதை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஃபண்டிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வாட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு இது பிரிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் கேட்கலாம் யாருடைய பேரில் இந்த மாதிரி பள்ளி மேம்பாட்டு திட்டம் அப்படின்னு கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேராசிரியர் அன்பழகன் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தஞ்சாவூரில் சோழர் அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் கீழடியில் எப்படி இப்போ சமீபத்தில் கூட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அருங்காட்சியகம் மியூசியம் வந்து ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதே மாதிரி தஞ்சாவூர்லேயும் சோழர் அருங்காட்சியகம் ஒன்று கொண்டு வர போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் கொஷின்ஸில் மேபி மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மாதிரி கொடுத்து கேட்கலாம் பொறுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மியூசியம் எந்தெந்த ஊர்லலாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி எந்தெந்த ஊரில் அகழ்வாராய் வச்சு நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியும் உங்களுக்கு கொஷின் வந்து வரும் சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையின் புதிய பன்னோக்கு மருத்துவ பிரிவு அதாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மல்டி டைமென்ஷனல் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ஏற்கனவே ஓமந்தூராக இருக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டான்லி ஹாஸ்பிட்டலையும் கொண்டு வர போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முன்னாடி சொன்னது தான் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கீமு ஸோ தமிழ்நாட்டில் இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அஞ்சாவது வரைக்கும் ஒன்றுலேருந்து ஐந்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பாளையங்கோட்டையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சித்தா ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து டெவலப் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த புதுசாக மருத்துவக் கல்லூரிகள் எங்கெங்கே தொடக்கப்பட்டது இல்லை எய்ம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரி தமிழ்நாட்டில் எங்கே வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் இந்த குரூப் டூ லெவல் கொஷின்லாம் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்லைனராக கேட்குறதுக்காக மேபி இதெல்லாம் வந்து வரலாம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ அடுத்து வந்து படை வீரர் குடும்பத்துக்கு இந்த ஆர்மியில் இருந்தவங்களுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை டபுள் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நாற்பது லட்சம் உயர்வு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கிண்டியில் முன்னாள் முதல்வர் கருணாதி பெயரில் பன்னோக்கு மருத்துவமனை திறக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கிண்டியில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ மதுரையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலைஞர் நினைவு நூலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதுரையில் ரீசெண்டாக வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி அவருடைய நேம்லேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிண்டியில் இந்த மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க
அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க மொழி போர் தியாகிகள் தினம் என்னைக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜனவரி மாதம் இருபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிறது மொழி போர் தியாகிகள் தினம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் வந்து அரசாங்கத்தால் அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ யார் இந்த மொழி போர் தியாகிகள் என்ன எதுக்காக நம்ம இவங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மொழி போர் தியாகிகள் முதல்ல இந்த தாளமுத்து நடராசன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுலேருந்து இந்த முப்பத்தி ஒன்பதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மொழிப்போர் தியாகிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் அப்படின்றது இந்தி திணிப்பு அப்படின்றது வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை எதிர்த்து போராடினவங்க அப்படிங்கிறவங்க வந்து பார்த்தோம்னா இந்த தாளமுத்து மற்றும் நடராசன் ஸோ அன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த இந்திய எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது முப்பத்தி ஒன்பதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க அந்த காலகட்டத்தில் வந்து போராட்டம் பண்ணி இறந்தவர்கள் ஸோ அதை ஃபேஸ் பண்ணியே அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சிலேருந்து மறுபடியும் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் நடக்குது ஸோ அதில் அதுலேயும் சில தியாகிகள் வந்து உயிர் துறக்கிறாங்க ஸோ அவங்களெல்லாம் நினைவு கூறும் வகையாக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தால் இந்த மொழிப்போர் தியாகிகள் தினம் அப்படிங்கிறது கொண்டாடப்பட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரீசெண்டாக ஸோ அதை வந்து ஞாபகம் சுப்ரிலிம் சஸ்பெக்டில் கேட்கணும் அப்படின்னா மொழிப்போர் தியாகிகள் தினம் ஜனவரி இருபத்தஞ்சு அதே மாதிரி அந்த தாளமுத்து நடராசன் இவங்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நினைவிடம் அமைக்கிறாங்க அப்படின்னா எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் வந்து இவங்க இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் கலந்துக்கிட்டு உயிர் தியாகம் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் கூட தாளமுத்து நடராசன் பில்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டடம்லாம் வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுடைய பேர் வந்து வச்சுருக்காங்க ரைட் ஸோ இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம் இருநூற்றி இருபத்தைந்து கோடியில் புதிய வீடுகள் கட்டப்படும் அம்பேத்கரின் படைப்புகள் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன் அப்படின்னா அம்பேத்கர் அப்படிங்கிறவருக்கு வந்து தமிழ் தம் தமிழ்நாட்டில் சமீபத்தில் அவருடைய பிறந்தநாளான ஏப்ரல் பதினான்கு அன்னைக்கு என்னென்ன அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சமத்துவ தினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரீசன்ட் டைமில் நிறைய டேஸ்லாம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான தினங்கள் அப்படிங்கிறது இவரோட பர்த்டே சொன்னாங்க ஏப்ரல் பதினாலு சமத்துவ தினம் அப்படின்னு சொல்லி மாநில சமத்துவ தினம் ஈக்வாலிட்டி டே அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி வேறு என்ன தினங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் டேன்னு சொல்லுவோம் சமூக நீதி நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே மாதிரி இவருடைய பிறந்த நாளையும் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு அரசாங்கம் எடுத்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் இவருடைய படைப்புகளை தமிழில் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ரைட் ஸோ அடுத்து வந்து மதுரை கோவை திருச்சி இங்கே இருக்கக்கூடிய வந்து ஆதி திராவிட மாணவர்களுக்கு நூறு கோடியில் வந்து விடுதிகள் கட்ட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து இந்த ட்ரைபிள் ஸ்கூல் பீப்புள்ஸ்க்கு கூட வந்து பார்த்தோம்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து இந்த ஏகலேவா ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம மாநில அளவில் இவங்களுக்கு ஆதி திராவிட மாணவர்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா விடுதிகள் அந்த ஹாஸ்டல்ஸ் வந்து கட்ட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ரைட் முதல்வன் கிராம சாலைகள் மேம்பாட்டு திட்டத்திற்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சம் ஃபண்டு ஒதுக்க போகிறேன் இது எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் இதெல்லாம் என்ன திட்டத்துக்கு கீழே வருது இப்போ இன்கேஸ் வந்து கிராமத்தை நகரங்களோடு இணைக்க போகிறோம் இல்லை கிராமங்களுக்கான வசதிகள் வந்து எந்தளவுக்கு நம்ம வந்து மேம்படுத்தியிருக்காங்க அரசனுடைய முன்னெடுப்புகள் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விகள் கேட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்மளே வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி அரசாங்கத்தின் மூலயமா கிராம பாதைகளை வந்து டெவலப் பண்ணணும் மேம்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்லாம் நிறைய நம்ம படிச்சிருப்போம் இந்த பிரதான் மந்திரி கிராம் சதக் யோஜனா அப்படின்னு <laughs> இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முன்னாடியே சொன்னதான் நம்மளுடைய விவசாயிகளுடைய வருமானத்தை வந்து இரட்டி பார்க்கணும் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஸோ இந்த மாதிரியான திட்டங்கள் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக உதவும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு நகரத்தில் வாங்கக்கூடிய காய்கறிகளுடைய விலையும் அதே மாதிரி கிராமத்தில் விற்கக்கூடிய விலையும் வந்து கண்டிப்பாக வேறுபடும் ஏன் வேறுபடுது அப்படின்னா அந்த கிராமத்தில் உற்பத்தி பண்ண அந்த விவசாயினால் நகரத்தில் எல்லாராலையும் கொண்டு வந்து விற்பனை பண்ண முடியாது அதே மாதிரி நகரத்தில் இருக்க எல்லாருமே கிராமத்தில் போய் வாங்க முடியாது ஆனால் இந்த இடையில் வந்து இந்த இன்டர்மீடியேட்டரிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடைத்தரகர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க கிராமத்தில் போய் ஒரு விலைக்கு மொத்தமாக வாங்கி நகரத்தில் அதிகமான விலைக்கு விற்கிறாங்க அப்படி விற்கிறதுனால இந்த விவசாயிக்கும் பலன் கிடையாது அதே மாதிரி இந்த நகர
ஒரு திட்டம் இருக்கு ஸோ இநாம் அப்படிங்கிறது நேஷனல் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இந்த டிஜிட்டல் லிட்ரஸி மூலயமா அவங்களுக்கு வந்து இந்த எழுத்தறிவுலாம் கிடைக்கிற பட்சத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உற்பத்தி பண்ணுறவங்களே அந்த பொருட்களுக்கான விலையை வந்து கண்டிப்பாக நிர்ணயிப்பாங்க அப்படிங்கிறது அரசாங்கத்தினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கமாக இருக்குது ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கீமு ஒரு பெரிய டாபிக் இது பட் நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப் பாயிண்ட்ஸாக வச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக ஸோ இந்த கிராம சாலைகள் வந்து கிராம சதக் யோஜனாவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி முதல்வன் கிராம சாலை திட்டத்தையும் கண்டிப்பா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க கிராமப்பகுதிகளில் பத்தாயிரம் குளங்கள் ஊரணிகள் எட்நூறு கோடியில் புதுப்பிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து எக்ஸாம் ஆஸ்பெக்ட்ல என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி புதுப்பிக்கிறாங்கல்ல இந்த ஊரணிகள் இந்த ஏரி குளங்கள் சீரமைக்கிறாங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான திட்டத்துக்கு என்ன பேர் சொல்லுவோம் இந்த மகாத்மா காந்தி நேஷனல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எம்ஜி நரேகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடு பகுதியில் வந்து குடிமராமத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா இது ரெண்டுமே என்னென்னா முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் குடிமராமத்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுக்குன்னு தல தொகை ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா குடிமராமத்து பணிகள்னா என்னென்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஏரி குளங்களை தூர்வாரும் திட்டத்துக்கு பேர் தான் குடிமராமத்து திட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரியான திட்டத்துக்கு தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி எட்நூறு கோடியில் புதுப்பிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த திட்டத்து மூலயமா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி அவங்க வந்து நகர்ப்புறத்தை நோக்கி நகர்வதற்கான வாய்ப்பு குறையுது அவங்களுக்கு அங்கேயே வருமானமும் கிடைக்குது சரிங்களா இன்னொரு விஷயம் அவங்க வந்து கிராமத்து பணிகளை வந்து கையில் எடுக்கிறதுனால மழை பெய்யும் ஸோ மழை பெஞ்சு இந்த ஏரி ஆறு இந்த குளங்கள் எல்லாமே நீர்நிலைகள் வந்து வற்றாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு விவசாயமும் வந்து பெருகும் அப்படிங்கிற முக்கியமான ஒரு அப்செக்டிவில் தான் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையில் தான் இந்த குடிமராமத்து அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்ஜி நரேகான்னு சொல்லக்கூடிய தேசிய மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்து கீழேயும் நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதுவும் செயல்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாத ஓய்வூதியம் அப்படிங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வந்து அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசாங்கம் ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கான உள்ஒதுக்கீடும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நாலு பர்சன்டேஜ் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கல்வியில் அதுக்கப்புறம் வந்து வேலைவாய்ப்புகளையும் நிறைய ஒதுக்கீடு இருக்குது அவங்களுக்கு ஓய்வூதியம் மாதிரியான வந்து பார்த்திங்கன்னா பென்ஷன் ஸ்கீம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ஏற்கனவே இருந்த தொகையை விட இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த இருந்த தொகையிலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா அதிகரிச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கோவை அவினாசி சாலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரோ ரயில் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ போன பட்ஜெட்டில் இவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா மெட்ரோ ரயில் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்ம மெட்ராஸ் நம்ம சென்னை மாதிரியான நகரங்கள் இருக்கக்கூடிய மெட்ரோ அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோடு வந்து தரை வழியாகவும் போகும் அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கிரவுண்ட் வழியாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டுருக்கு மெட்ரோ ரயில் ஆனால் கோயம்புத்தூரில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறது ஒரு இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் என்னென்னா இந்த ட்ராம் மாதிரியான அந்த காலத்துலலாம் இருந்துச்சு இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வெறும் ஒரு முப்பதுலேருந்து ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் மட்டும் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு மாதிரியான மெட்ரோ ட்ரை மெட்ரோ ரயில் அப்படிங்கிற மெட்ரோ லைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ மெட்ரோ லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மெட்ரோ லைட் மாதிரியான திட்டத்தையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தடவை ஒன்பதாயிரம் கோடி வந்து மெட்ரோ ரயிலுக்குன்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கூடிய விரைவில் கோயம்புத்தூரில் எந்த நகரத்தில் வந்து சமீபத்தில் இத்தனாயிரம் கோடி வந்து மெட்ரோ ரயிலுக்காக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா ஸோ கோயம்புத்தூர் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈரோடு அந்தியூரில் வந்து தந்தை பெரியார் வனவிலங்கு சரணாலயம் இது கண்டிப்பாக கேட்குறது பிரிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் வந்து தந்தை பெரியார் பேரில் சமீபத்தில் எந்த ஊரில் வனவிலங்கு ச சரணாலயம் இந்த வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரிஸ் அப்படிங்கிறது கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ அது வந்து ஈரோடு அந்தியூர் ஸோ பெரியாரோடைய ஊர் வந்து பார்த்தோம்னா ஈரோடு ஸோ அதனால் வந்து அவரோட ஊரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ பெரியாரை பற்றி வேறு என்னெல்லாம் கொஷின்ஸ் இருக்குன்னா முன்னாடியே நம்ம சொன்னோம் செப்டம்பர் பதினேழு அவருடைய பிறந்த தினம் அப்படிங்கிறதுனால சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் டே சமூக நீதி நாள் அப்படின்னு அனௌன்ஸ்